ছাত্র ছাত্রীসকল আজি মই নবম শ্রেণীর মহাকর্ষণ সাধারণ বিজ্ঞানের মহাকর্ষণ বা গ্রেভিটেশন পাঠটোর উপর একটা আলোচনা আগবাব ওলাইছো আজি এই প্রথম আলোচনা মই আরম্ভ করবল ওলাইছো যে যুন এটা বস্তু আমি উপরের এরি দিলে তললে সরি পড়ে যুক্ত বস্তু বা গছের ফল এটা উপরের তললে সরি পড়ে বরখণের কণিকাবিল উপরের তললে সরি পড়ে চন্দ্র তো পৃথিবীর চারিওফালে ঘুরি আছে পৃথিবী সূর্যর চারিওফালে ঘুরি আছে বা বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রবিল উপগ্রহবিল বা আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গতি করে আছে ইয়ার কারণে নিশ্চয় এটা বল থাকিব লাগিব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটনে এই বলটুকে মহাকর্ষণ বল বলে কে আজি সেই মহাকর্ষণ বলর ওপরতে আমি আলোচনা করিম। আমি দেখি যে বা জানো চন্দ্র তো পৃথিবীর চারিওফালে ঘুরি থাকে চন্দ্র তো পৃথিবীর চারিওফালে ঘুরি থাকুতে চন্দ্রটে ঘুরি থাকুতে প্রতি মুহূর্ততে প্রতি বিন্দুতে তার দিশ সলনি হয়ে আছে দিশ সলনি হওয়ার লগে লগে তার বেগর পরিবর্তন বা তরণও হয়ে আছে আমি যদি এটা রশিদ এটা শিলগুটি বান্ধি লো এনেক ঘুরাই দিও ঘুরি থাকিব যেতালেক আমি ঘুরাই থাকো তেতালে ঘুরি থাকিব এরি দিয়ার পিছত সি রয়ে যাব অল্প ঘুরি পেলায় এই শিলগুটি যেটা ঘুরি আছে তার গতি তো ঠিক চন্দ্রয় পৃথিবীর চারিওফালে করা গতির দরে প্রতি বিন্দুতে বেগর পরিবর্তন হয়ে আছে কারণ প্রতি বিন্দুতে দিশ সলনি হয়ে আছে এনেক এই যে ঘুরি থাকোতে তা ঘুরাই থাকিব কারণে কেন্দ্র অভিমুখী এটা বল থাকে এই বলটুক অভিকেন্দ্রিক বল বলে কোয়া হয় তার মানে চন্দ্রর যে পৃথিবীর চারিওফালে গতি আছে সেই গতিটুক অভিকেন্দ্রিক বল বলে কোয়া হব এটা আমি দুটা কথা শিকিল এটা হল মহাকর্ষণ মহাকর্ষণ মানে কি আর অভিকেন্দ্রিক বল মানে কি অভিকেন্দ্রিক বল মহাকর্ষণ মানে হল যে বল সকল বস্তুর ওপরতে ক্রিয়াশীল হয়ে আছে সকল বস্তুয়ে সকল বস্তুকে একটা আকর্ষণ করে আছে সেইটাই বলে হল মহাকর্ষণ বল নিউটনে সেই বলটুক মহাকর্ষণ বল বলে কে আর অভিকেন্দ্রিক বল হল চন্দ্র তো পৃথিবীর চারিওফালে একটা কক্ষপথ ঘুরি আছে বা শিলগুটি এটা আমি যে ঘুরাই থাকোতে একটা কেন্দ্র অভিমুখী বলর কারণে ঘুরি আসলে সেই বলটুক অভিকেন্দ্রিক বল বলে কোয়া হয় এটা আমার প্রশ্ন হল যে চন্দ্রয় এটা বল প্রয়োগ করে আছে আর পৃথিবীও একটা বল প্রয়োগ করে আছে কিন্তু চন্দ্রট চন্দ্রটো পৃথিবীর ওর গুছি অহা নাই কিয় আর পৃথিবী চন্দ্রটোর ওর গুছি যাওয়া নাই কিয় প্রবাদ আছে যে নিউটনের গাত গছের একটা আপেল সরি পড়ে আর নিউটনে তেতিয়া চিন্তা করেছিল যে আপেলটে অন্য দিশত গতি নক ঠিক পৃথিবীর অভিমুখে কিয় গতি করলে তেতিয়া চিন্তার ফলত যে পৃথিবী পৃথিবী এটা বল প্রয়োগ করে আসিল আপেলটোর ওপর সেই কারণে আপেলটো পৃথিবীর ফালল গুছি আছে আক যদি আপেলটেও পৃথিবীর ফালে গতি করে আছে আপেলটেও পৃথিবীর ওপর যদি বল প্রয়োগ করে আছে তো পৃথিবী আপেলটোর ফালে কিয় যা নাই এটা আপেলটোর ভর পৃথিবীর তুলনাত নগণ্য তরণ ঘটিবলে হলে বা বলর ক্ষেত্রে বলটো ভরর বৃহস্তানুপাতিক হয় গতি পৃথিবী ভরের তুলনাত আপেলটোর ভর অতি নগণ্য হওয়ার কারণে পৃথিবী আপেলের ফলে গতি করা নাই ঠিক এইটোর যোগে আমি ব্যাখ্যা করি পড়ো যে চন্দ্রটো পৃথিবী আকর্ষণ করে আছে যদিও চন্দ্রটো পৃথিবীত কিয় পড়াহি নাই বা পৃথিবী চন্দ্রলে কিয় গুছি যাওয়া নাই এই সকলবিল বিষয়ের ওপর চিন্তার চর্চা করে নিউটনে সিদ্ধান্ত করেছিল বা উলিয়াইছিল যে কিন্তু যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থাকা প্রতি বস্তুয়ে আন প্রতি বস্তুক আকর্ষণ করে থাকে এই আকর্ষণী বলটুকে মহাকর্ষণ বল বলে কোয়া হয় আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর প্রতি বস্তুয়ে যেহেতু প্রতি বস্তুক আকর্ষণ করে আছে তার উপর ভিত্তি করে তখেতে এটা বিশ্বজনীন মহাকর্ষণ সূত্র উলিয়াইছিলেন আর এই মহাকর্ষণ সূত্রটুকে নিউটনের বিশ্বজনীন মহাকর্ষণ সূত্র বলে কোয়া হয় নিউটনের এই বিশ্বজনীন মহাকর্ষণ সূত্রটা হল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর প্রতি বস্তুয়ে আন প্রতি বস্তুক আকর্ষণ করে এই আকর্ষণী বল বস্তু দুটার ভরের গুণফলর সমানুপাতিক আর বস্তু দুটার মাজর দূরত্বর 
বৰগৰ বেষ্টনুপতিক এই বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণ সূত্ৰৰ গাণিতিক ব্যাখ্যা দিবলৈ লৈছোঁ ধৰি লৈছোঁ এটা এ এ এটা বস্তু আছে আৰু বি বস্তু এটা আছে এ নামৰ বস্তুটোৰ ভৰ হ'ল কেপিটেল এম আৰু বি নামৰ বস্তুটোৰ ভৰ হৈ গৈছে স্মল এম আমি ধৰি লৈছোঁ এটো আৰু বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব ডি স্মল ডি এতিয়া দুইটা বস্তুৱে পৰস্পৰে পৰস্পৰক আকৰ্ষণ কৰিব কেপিটেল এম বস্তুটোৱে এম ভৰৰ বস্তুটোৱে স্মল এম ভৰৰ বস্তুটোক আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু স্মল এম ভৰৰ বস্তুটোৱে কেপিটেল এম ভৰৰ বস্তুটোক আকৰ্ষণ কৰিছে আমি লিখিছোঁ যে ধৰো কেপিটেল এম আৰু স্মল এম ভৰৰ দুটা বস্তুৰ মাজৰ দূৰত্ব স্মল ডি আৰু সিহঁতৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বল কেপিটেল এফ বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণ সূত্ৰ অনুসৰি বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণ সূত্ৰত আমি পাইছিলোঁ যে প্ৰতিটো এটা বস্তুৱে আনটো বস্তুক আকৰ্ষণ কৰা বল বস্তু দুটাৰ ভৰৰ গুণফলৰ সমানুপাতিক তাৰমানে বলটোক যদি আমি এফ ধৰিছোঁ এই চিনটোক সমানুপাতিক চিন বুলি কোৱা হয় আৰু ভৰ দুটা এটা বস্তুৰ ভৰ এম আৰু আনটো বস্তুৰ ভৰ স্মল এম তাৰমানে দুইটা বস্তুৰ ভৰৰ পূৰণ ফলটো কি হ বলটো হ'ল দুইটা বস্তুৰ পূৰণ ফলৰ ভৰৰ পূৰণ ফলৰ সমানুপাতিক ইয়াক এক নম্বৰ সমীকৰণ বুলি দিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে পাইছিলোঁ যে বস্তু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ বেষ্টানুপাতিক এতিয়া এফ সমানুপাতিক সমানুপাতিক চিনে দিছোঁ দূৰত্বৰ বেষ্টানুপাতিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওৱান বাই ডি স্কোৱাৰ দিছোঁ দুই নম্বৰ দিছোঁ এতিয়া ওৱান আৰু টোৰ পৰা পাম ওৱান আৰু টোৰ পৰা পাওঁ ওৱানত পাইছোঁ এফ সমানুপাতিক এম ইন্টু এম টুত পাইছোঁ এফ সমানুপাতিক ওৱান বাই ডি স্কোৱাৰ দুয়োটা যদি লগাই দিওঁ এফ সমানুপাতিক এম ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই ডি স্কোৱাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি সমানুপাতিক চিনটো উঠাই দিওঁ সমান চিন এডাল দি দিম আৰু সমান চিন দিয়াৰ লগে লগে সমানুপাতিক চিন উঠাই সমান চিন দিলে ইয়াত এটা ধ্ৰুৱক বহুৱাব লাগিব ইয়াত বহুৱা হয় ধ্ৰুৱকটো নিৰ্দিষ্টভাৱে বহুৱা হয় এইটো হ'ল কেপিটেল জি এম ইনটু এম ডিভাইডেড বাই ডি স্কোৱাৰ এইটোৱে হ'ল বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণীন মহাকৰ্ষণিক সূত্ৰৰ গাণিতিক ৰূপ এই জি এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক ইয়াত লিখিছোঁ যে ইয়াত জি এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক আৰু ইয়াকে ইয়াকে মানে জিক মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক বোলে এতিয়া মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক মানে এই কেপিটেল জিটোক বুজিম আৰু ইয়াক স্মল জিৰে বুজালে নহ'ব ইয়াক কেপিটেল জিয়ে দিব লাগিব কেপিটেল জে জি বুলি ক'লেহে আমি মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন ধ্ৰুৱক বুলি বুজি পাম ইয়াক হেনৰি কেভেন দিজে ইয়াৰ মান এটা নিৰ্ণয় কৰিছিলে সেই মানটো হ'ল ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন থ্ৰী ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ইলেভেন নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ কে জি টু দি পাৱাৰ মাইনাচ টু তাৰমানে জি সমান জিৰ মানটো হয় আৰু জিৰ এককটো নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ কে জি টু দি পাৱাৰ মাইনাচ টু কিয় হৈছে এই সূত্ৰটোৰ পৰা যদি আমি ইয়াৰ পৰা জি উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এফ ইনটু ডি স্কোৱাৰ হ'ব এইখিনি পৰা চাইছোঁ এফ ইনটু ডি স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই এম ইনটু এম এফ মানে বল বলৰ এছ আই একক নিউটন আৰু ডি দূৰত্ব দূৰত্বৰ এছ আই একক মিটাৰ সেইকাৰণে মিটাৰ হৈছে মিটাৰ স্কোৱাৰ হৈছে আৰু ভৰৰ এছ আই একক কেজি ইয়াত এটা কেজি আছে ইয়াত এটা কেজি আছে দুটা কেজি হ'লে কেজি স্কোৱাৰ হ'ব আৰু ওপৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে কেজি টু দি পাৱাৰ মাইনাচ টু তাৰমানে জিৰ এককটো নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ কে জি টু দি পাৱাৰ মাইনাচ টু বা নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ পাৰ কে জি স্কোৱাৰ বুলিও ক'ব পাৰি এই বিশ্বজনীন মহাকৰ্ষণ সূত্ৰটো হোৱাৰ পিছত বহুকেইটা কথাৰ ব্যাখ্যা সঠিকভাৱে আগবঢ়াব পৰা হ'ল মহাকৰ্ষণৰ বিশ্বজনীন সূত্ৰই পৰস্পৰ সম্পৰ্ক নথকা বুলি ভবা বহুকেইটা পৰিঘটনা সফল হোৱাৰ ব্যাখ্যা কৰিছিল সেইকেইটা হ'ল আমাক পৃথিৱীৰ সৈতে বান্ধোনত ৰখা বল দ্বিতীয়টো হ'ল পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে চন্দ্ৰৰ গতি তৃতীয়টো হ'ল সূৰ্যৰ চাৰিওফালে গ্ৰহবোৰৰ গতি আৰু চতুৰ্থটো হ'ল চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ বাবে সমুদ্ৰপৃষ্ঠত উঠা যোৱাৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে মনত ৰাখিব লাগিব যে মহাকৰ্ষণ কাক বোলে 
तार पसंद मनोरथ रखे बोला कि वो महाकोषण और विश्वजनीन खुट्टर तो तार पसंद महाकोषण और विश्वजनीन खुट्टर है कि कि परिकथन और खफल बाइक्का घोटा सिल खेतु मनोरथ रखे बोले वो सारी तार जुक्ति में कोलो आरो यार पिसोत अमें एक केतवन प्रश्नों ले हिस्सों प्रश्नों वाली तस्से जाए महाकोषण और विश्वजनीन खुट्टर महाकर्षण एक बोलर मान निर्णय करा खुट्टर तो लिखा खे खुट्टर तो हो बोल Z equal F equal Z capital M into small M divided by D square गोटी के गोटी के सत्ता सत्ती हो कल है ये महाकर्षण बिस्तर जनिन खुट्टर गणितिक रूप तो मनोरथ के बोला कि बोल लगाते capital Z और ठाट बिस्तर जनिन महाकर्षण ढूँढ बोल तो मान तो मनोरथ के बोला कि बोल खे मान तो हल six point six seven three into ten तो दिपार minus eleven न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी तू दी पावर माइनस टू सत्ता सत्य होगा मैं ये महाकर्षण पार्ट तो ऊपर आता है जो प्रथम पार्ट आग बहालो प्रथम आलोचना आग बहालो पहले बात तो हम यार ये अपिसोड आलोचना करें अभी आग बहाम और हमारे ये तो प्लेलिस्ट है कि वो महाकर्षण नमूद बाकी क्लास नहीं और बिग्गन और नमूद के प्लेलिस्ट तो